hiding behind these trees. Deep in the German forest, there slithers a mythical 17 and a half mile long beast. They call it the Green Hell. But every once in a while, there are brave men who take on this beast. Toch wel een van de highlights op de kalender in 2016. Doordat je zoveel verschillende situaties, omstandigheden hebt, is dat fysiek zo zwaar voor de rijder. Sinds dat ik GT3 rijd, is dit wel een van mijn grootste uitdagingen geweest. Ja, Erin. Gisteren hebben we eigenlijk een barre dag gehad, dat is uh, niet leuk. Vandaag in uh, tweede qualifying, uiteindelijk in de derde tijd algemeen. Dat is goed genoeg voor de top 30 qualifying. Het zal echt een hele moeilijke, moeilijke race worden. Je moet gewoon zorgen dat je overleeft en uh, zorgen dat je erbij zit. We staan hier nu op de grip bij de 24 uur van de Nürburgring. Uh, zoals je ziet, uh, begint het al aardig vol te lopen. Het is behoorlijk druk hier, uh, veel publiek. Uh, enorm gaaf event. Maar uh, als, het, uh, als het allemaal goed komt, dan uh, moet het ook droog blijven bij de start. En uh, ja, dan kunnen we gaan knallen en vlammen. will change the rules once you get too comfortable. Maak na drie uur. Er is niks te winnen of te verliezen en uh, ik was lekker onderweg. Goede tijden. Op een gegeven moment komt bij een Porsche terecht. En ik zit er volledig naast. En hij stuurt in. Ja, daardoor, uh, hij raakt sowieso van de baan af en ik raak in een, uh, in een slip. Ik ga met een gevoel naar huis dat ik heb laten zien dat ik de snelheid heb. Ja, dat ik hier gewoon uh, goed erbij zit. Maar dat ik wel gewoon uh, nog veel moet leren en in ieder geval de noordslijf moet respecteren. En even though you cannot beat the beast. Many will return next year because surviving the green hell would be victory in its own. <laughs>